నివేదికిచ్చింది పెద్ద ఎత్తున కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అవినీతి జరిగింది వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీ పాల్పడ్డారు అని చెప్పి ప్రతిపక్ష పార్టీలుగా మేం చేసిన ఆరోపణ కాదు కాగిచ్చిన నివేదిక విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇచ్చిన నివేదిక వీటి నేపథ్యంలో శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశంలో శ్వేతపత్రం సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద విడుదల చేయడమే కాకుండా జరిగిన అవినీతి మీద పూర్తి స్థాయిలో చర్చ చేపట్టాలి అని చెప్పి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తే ప్రభుత్వం కూడా ఆమోదించి ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలలో ఆ చర్చకు మేము మొదలు పెడదాం అనుకున్నాం ఎప్పుడైతే గోదావరి జలాల మీద నిర్మించాలనుకున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రీడిజైనింగ్ పేరు మీద చంద్రశేఖరరావు కొల్లగొట్టిన వేల కోట్ల రూపాయల మీద చర్చకు శాసనసభలో తెర లేపాలనుకున్నామో చంద్రశేఖరరావు గారికి పూర్తిగా అర్థమైపోయింది తను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పాల్పడిన వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీకి సంబంధించి విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎన్డిఏసీఐ ఇచ్చిన నివేదికల మీద చర్చ జరిగితే తన బండారం అంతా బయటపడి ప్రజల ముందు అవినీతి పరుడుగా దోపిడీదారుడుగా దోషిగా నిలబడాల్సి వస్తుందని వ్యూహాత్మకంగా కృష్ణానది జలాలను కృష్ణానది మీద ఉన్న ప్రాజెక్టులను కేఆర్ఎంబికి అప్పజెప్పినరు అని కాంగ్రెస్ మీద ఎదురుదాడి చేసి నల్గొండ జిల్లాలో ఒక సభను పెట్టి ఆ సభ ద్వారా కాంగ్రెస్ మీద ఎదురుదాడి చేయాలన్న ఆలోచనతోటి ఈరోజు నల్గొండలో సభ పెట్టారు ఇవాళ నల్గొండ సభలో వారు ఎంత శుద్ధపూసలాక మాట్లాడుతుండే ఇక సత్యహరి చంద్రుడే ఇంకో అవతారం ఎత్తి చంద్రశేఖరరావు రూపంలో జన్మెత్తిండు ఈ సత్యహరి చంద్రుడి శీలాన్ని మీరు శంకిస్తారా చావు నోట్లో తలబెట్టి నేను తెలంగాణ సాధించిన అని మళ్ళీ ఒక కోటి ఒకటోసారి అబద్ధం చెప్పిండు ఇప్పటి వరకు కోటిసార్లు చెప్పిండు అబద్ధం సావు నోట్లు తలబెట్టి తెలంగాణ తెచ్చిన అని ఎన్నిసార్లు బిచ్చమెత్తుకుంటావా సావు నోట్లు తలబెట్టిన అని రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చారు పది సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడించినావు దోసుకున్నావు ఇంకా కూడా సావు నోట్ల తలకాయ పెట్టిన సావు నోట్ల తలకాయ పెట్టిన అని మాటలు చెప్తున్నావు సావు నోట్ల తలకాయ పెట్టిన చంద్రశేఖరరావు శాసనసభలో నీ అవినీతి మీద చర్చ పెడితే నువ్వు నిజంగా సత్యహరి చంద్రునివే సత్యహరి చంద్రునికి మరో జన్మని ఎత్తున్నావు అయితే అక్కడ వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడేది ఉండే మేమేం అడిగినాము అయ్యా కృష్ణానది జలాల మీద శాసనసభలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టుల స్వాధీనానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని అందరము తీర్మానం పాస్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను వ్యతిరేకిద్దాం రమ్మని మేము అడిగినాం మీరు రాలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెసే అపజెప్పిందని అబద్ధాలు నువ్వు చెప్తే వాస్తవాలను డిసెంబర్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా మీ కార్యదర్శి స్మితా సబర్వాల్ గారు రాసిన లేఖను అప్పజెప్పడానికి పూర్తిగా మీరు చేసిన ప్రయత్నాన్ని ఆధారాలతో సహా శాసనసభలో ప్రభుత్వం బయటపెట్టింది దాని తర్వాత నేనేమన్నా కాళేశ్వరం మీద ఎంతో మందికి అపోహలు ఉన్నాయి అనుమానాలు ఉన్నాయి అక్కడికి ఎవరిని రాణిస్తలేరు అక్కడికి ఎవరైనా వెళ్తే పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారని తెలంగాణ సమాజంలో ఎన్నో అనుమానాలు ఉన్నాయి ఈ అనుమానాలను నివృత్తి చేయడానికి మంత్రులను ప్రజాప్రతినిధులను పత్రిక మిత్రులను అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళకి చూపిద్దాము అందరం కలిసికట్టుగా వెళ్దామని మా మంత్రి గారు మీకు లేఖ రాయడం జరిగింది లేఖతో పాటు పదమూడు తారీఖు నాడు వెళ్దామని మేము అన్నాము ఒకవేళ మీకు ఏవైనా ఇతరాత్ర కార్యక్రమాలు ఉంటే మీరు తారీఖు మార్చమన్నా మారుస్తామని చెప్పి శాసనసభలోనే స్వయంగా నేనే మీకు చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ నాయకులకు పదమూడు తారీఖు నాడు ఇతర కార్యక్రమాలు ఉంటే మీరు నిర్ణయించిన తారీఖు నాడు అఖిల పక్షం అందరము అక్కడికి వెళ్దాము పత్రికల వాళ్ళని తీసుకెళ్దాము అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు నిర్మాణంలో లోపాలను దాని మీద తీసుకోవాల్సిన చర్యల్ని ప్రజల సమక్షంలోనే ప్రజా కోర్టులోనే చర్చించుకుందామని రమ్మని చెప్పినాము మీరు రాలేదు రాకపోను శాసనసభలో చర్చకు కూడా మీరు రాలేదు శాసనసభలో జరిగిన చర్చలో మీరు పాల్గొనలేదు శాసనసభకే మీరు రావడానికి కాలు విరిగిందని ఒక నెపాన్ని అడ్డం పెట్టుకున్నారు కాలు విరిగిన చంద్రశేఖరరావు ఈరోజు నల్గొండకు పోయిండు నేను అడుగుతున్నాయా శాసనసభ దగ్గర ఉందా నల్గొండ జిల్లా దగ్గర ఉందా నల్గొండకి వెళ్ళి బహిరంగ సభలో 
సానుభూతి పొందాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు చంద్రశేఖర రావు సానుభూతి పొందడానికి మీరు దవాఖానలు ఉన్నప్పుడు మేమందరం వచ్చినాం సానుభూతి చూపించినాం సానుభూతి చూపించాల్సిన సందర్భంలో ప్రజలు కానీ ప్రతిపక్షాలు కానీ మేమందరం సానుభూతి చూపించినాం ఈరోజు కేవలం కాళేశ్వరం అవినీతి మీద చర్చ జరగకుండా కాళేశ్వరంలో మీ దోపిడీని ప్రజల దృష్టిలో పడకుండా ఉండడానికి ఈరోజు మీరు నల్గొండ ప్రజా అక్కడ ఏదో పెద్ద సభ పెట్టినా అని మీరు మాట్లాడుతున్నారు ప్రజలకి ఈ మాత్రము అవగాహన లేదని మీరు అనుకుంటున్నారా చంద్రశేఖరరావు గారు కాళేశ్వరం అవినీతి మీద దోపిడీ మీద చర్చకు వచ్చిన సందర్భంలో మీరు కృష్ణా నది జలాల మీద ఉన్న ప్రాజెక్టులను అన్నిటిని కూడా కేంద్రానికి అప్పజెప్పిండ్రు అని చెప్పి నల్గొండ జిల్లాలో మీరు బహిరంగ సభ చెప్పి ఇక్కడికి రాకుండా తప్పించుకున్నారు ఇవాళ మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ ఓ నాలుగైదు పిల్లర్లు కూలినాయి కూలితే పెద్ద తప్ప అయ్యా నీకు ఏది తప్పు కాదు ఎందుకనంటే తప్పులకు పాల్పడ్డదే నువ్వు నీకు నువ్వే తప్పు జరిగిందా నీకు నువ్వే శిక్ష విధించుకున్నటంత నిజాయితు పరుడు అనే మన తెలంగాణ సమాజం భావిస్తుంది అనుకుంటున్నారా మీ దోపిడీకి మేడిగడ్డ బలైపోయింది అన్నారం సుందిళ్ళ సున్నమైపోయినాయి ఈరోజు ఈరోజు కాళేశ్వరము మీ లక్ష కోట్ల దోపిడీకి బలైపోయింది అందుకే మీరు దీన్ని చాలా అల్కగా తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళని చులకన చేసి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఈరోజు ఇక్కడికి రాకపోవడం ఒక తప్పిదమైతే ఇక్కడ తీసుకున్న కార్యక్రమాన్ని చులకన చేసి తిట్టడం అనేది మీ దిగజారుడు తనానికి నిదర్శనం చంద్రశేఖరరావు గారు ఈరోజు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు మీరు కేఆర్ఎంబి మీద మీకు అవగాహన లేకపోతే నడితే అన్న ఎట్లా చేద్దామని నువ్వు మాట్లాడితే నేను సలహా చెప్పటం అయ్యా శాసనసభలో చర్చ పెట్టిన సలహా చెప్పమని అడిగినాం శాసనసభలో నేను స్పీకర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేసిన దయచేసి ముఖ్య మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆదేశాలు ఇవ్వండి అవసరమైతే సభను వాయిదా వేయండి వారు వచ్చినాక వారి సలహా సూచనలు తీసుకున్న తర్వాతనే తీర్మానం చేద్దామని చెప్పినాం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పెట్టిన తీర్మానంలో లోపాలు ఉన్నాయి అది కూడా సక్కలేదన్నాడు సక్కలేని తీర్మానానికి నీ అల్లుడు స్వాతి మొత్తం ఎట్ల మద్దతు ఇచ్చిన ఏకగ్రీవంగా నేను అందుకే నాలుగు సార్లు అడిగిన శాసనసభలో మీరు అందరూ చూసారు కదా మీడియా మిత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాతిపదికన తీర్మానాలు పెట్టినరు దీనికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వైఖర్ ఏందో స్పష్టంగా చెప్పండి అని అంటే హరీష్ రావు గారు మాజీ సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యుడిగా స్పష్టంగా ఈ తీర్మానానికి సంపూర్ణమైన మద్దతు పలుకుతున్నా అని చెప్పిండు అప్పుడే నేను లేచి ఏం చెప్పినా వీళ్ళు మాట్లాడేదానికి ఏం విలువలేదా చంద్రశేఖరరావు ఇవి విలువలేని మాటలను కొట్టి పడేస్తాడు ఆయననే యజమాని ఆయన ఓనర్ ఆయన వచ్చి చెప్తే తప్ప దీంట్లో విషయం లేదని నేను చెప్పిన ఇవాళ సరిగ్గా నల్గొండలో అదే మాట్లాడండి ఏం తీర్మానమే దిక్కుమాలిన తీర్మానం దాంట్లో ఏమైనా విషయం ఉందా అదో పనికిమాలిన తీర్మానం ఆ తీర్మానానికి వీళ్ళందరూ మద్దతు అని మరి ఒకవేళ తీర్మానంలో లోపాలు ఉంటే మీరు వచ్చి సవరించేది ఉండే లేదు మీ ప్రతినిధిగా మాట్లాడిన హరీష్ రావు గారు ఇది తప్పు ఈ తీర్మానంలో లోపాలు ఉన్నాయి దీన్ని సవరిస్తున్నామని తీర్మానం సవరించి ప్రతిపాదించేది ఉండే నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా హరీష్ రావు గారు లాంటి వాళ్ళకి ఆ పార్టీలో విలువ లేదు వాళ్ళ మాటల పట్ల విశ్వాసం లేదు అందుకే చంద్రశేఖర్ రావాలని మేము అడిగినాము మీరు రాలేదు ఇవాళ అంటున్నాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు అఖిల పక్షాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి గారు అఖిల పక్షాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్తాను ఒకవేళ శాసనసభలో మీరు వచ్చి మీరు ఆ ప్రతిపాదన పెట్టండి మా ప్రభుత్వము వినడానికి ప్రజలకు మేలు జరిగే విధానాలు చేపట్టడానికి స్పష్టంగా ఒక స్పష్టతతో ఉన్నది మీరు నల్గొండకి వెళ్ళి గక్కడేదో సభ పెట్టి దిక్కుమాలిన మాటలు మాట్లాడే కంటే శాసనసభ జరుగుతుంది ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా పది సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన మీరు ఇరవై ఏళ్ల నుంచి తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిన అని చెప్పుకునే మీరు సభకి ఎందుకు రావడం లేదు ఇవాళ బెదిరించి బతకాలని చూస్తున్నాడు బ్లాక్ మెయిల్ చేసి బతకాలని చూస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని వెంటాడతాడంట ఆయన అయ్యా రా మంచిది మేమేం అల్లాటప్పగా ఏమి ఇక ఆ కుర్చీలో కూర్చోలే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజలు ఓట్లేసి ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం అక్కడ ఉంది నీలాక ఉద్యమ ముసుగులో మంది పిల్లలను చంపి మేము కుర్చీ ఎక్కలేదు చచ్చిపోయిన కుటుంబాలను ఆదుకుంటూ మేము ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినాము ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వంలో మేము ప్రజలకు అవసరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాము నిజంగానే 
నేను చంద్రశేఖర్ రావు గారిని సూటిగా అడుగుతున్నా మీరు ఈ లోపాలలో కాళేశ్వరంలో జరిగిన అవినీతిలో మీకు భాగస్వామ్యం లేకపోతే మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు కాళేశ్వరం రావడానికి మీరెందుకు చర్చకు రావడం లేదు మేడిగడ్డ కుంగిపోయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఏ రోజు కూడా కుంగిపోయిన మేడిగడ్డ మీద కానీ అన్నారం మీద కానీ సుందిళ్ళ మీద కానీ మీరు ఒక్క మాట ఎందుకు మాట్లాడతలేరు శాసనసభలో చర్చ పెడితే మీరు మొహం ఎందుకు చాటేసిండ్రు అదేవిధంగా కేఆర్ఎంబి మీద ప్రాజెక్టులను అప్పచెప్తున్నామని చెప్పి మీ కార్యదర్శి గారు మాట్లాడిన విషయాలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు లేక బయట పెడితే దాని మీద మీరు ఎందుకు స్పందిస్తలేరు మీ కార్యదర్శి గారు మీ అనుమతి తీసుకొని లేఖ రాసిన మీ అనుమతి లేకుంటేనే లేఖ రాసిన ప్రజలకు వివరించాల్సిన బాధ్యత మీకు లేదా ఈరోజు కాళేశ్వరం అవినీతి మీద చర్చ జరిగినప్పుడు ఈ అవినీతి గురించి చర్చ జరగకుండా ఉండాలి అని ఈ సమస్యను తప్పుదోవ పట్టించాలని ఈ రోజు మీరు నల్గొండలో మీటింగ్ పెట్టిండ్రు మీరు మీటింగులు పెట్టి రాష్ట్రానికి ఏదైనా ప్రయోజనం చేకూర్చే మాటలు ఏమైనా మాట్లాడినరా ఆయన అక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తామని నువ్వు చేసిన పనికి నిన్ను అధికారంలో కా ముందే ప్రజలకి విషయాలు తెచ్చుకుంటే ప్రతిపక్ష హోదా కూడా నీకు రాకపోతుండే ఇవాళ ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా నీ బాధ్యతను నువ్వు నెరవేర్చకుండా పారిపోయి శాసనసభకు రాకుండా ముఖం చాటేసి ఇంకెక్కడికి వెళ్తామని నేను అడుగుతున్నా మీరు మీకు ముప్పై తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలను ఇచ్చి ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదా ఇస్తే సభలోకి వచ్చి సమస్యల మీద చర్చించకుండా పారిపోయి ఈరోజు మీరు ఏ రకంగా ప్రజల ముందుకు వస్తారు ఏ ముఖం పెట్టుకొని వచ్చిండ్రు ఈరోజు నల్గొండ జిల్లా ప్రజల్ని మీరు ఏం వంచించడానికి ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళిండ్రు ఆయనకి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లోరైడ్ బాధ గుర్తొచ్చింది ఎందుకంటే కుర్సీ పోయింది కదా కుర్సీ పోగానే కేసీఆర్కు గుర్తొచ్చేది నీళ్ళు నల్గొండ జిల్లా ఫ్లోరైడ్ బాధితులు ఎంతసేపు అయ్యా వాళ్ళ వాళ్ళ బాధల పునాదుల మీద అధికారాన్ని ఎక్కాలని ఆలోచన చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నీ అబద్ధాలను నమ్మడానికి తెలంగాణ సమాజం సిద్ధంగా ఉందని ఇంకా నువ్వు అనుకుంటున్నావా అందుకే ఈరోజు ఇక్కడ ఈ అవగాహన సదస్సుకు దాదాపుగా హైదరాబాద్లో బయలుదేరి ఐదు గంటల పైగా ప్రయాణం చేసి ఈరోజు మంత్రులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పాత్రికే మిత్రులు కానీ మీ అందరికి కూడా వాస్తవాలను చూపించి వాస్తవాలకు సంబంధించిన వివరాలు వివిధ ఏజెన్సీల ద్వారా మీకు చెప్పించడం ద్వారా నిజమేందో మీ కళ్ళతో చూడాలని ఈరోజు ఈ పర్యటన ఈ నిజాన్ని మీ కళ్ళతో చూసినరు ఈ వాస్తవాలను సమాజానికి అంతా మీరు చెప్పండి న్యూయార్క్లో ఇది ఒక మ్యాన్ మేడ్ వండర్ అని చెప్పి న్యూయార్క్లో న్యూయార్క్ స్క్వేర్లో ప్రకటనలు తీసుకోరు నేషనల్ మీడియాలో ఇక దాని కథ చెప్పనంతగా కథలు చెప్పుకోరు అందుకే నేను నేషనల్ మీడియా వాళ్ళని కూడా ఈరోజు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీ నేషనల్ మీడియాలో చూపించండి కుంగిపోయిన మేడుగడ్డను పగిలిపోయిన బ్యారేజ్ను దోపిడీ జరిగిన నిధులు అదేవిధంగా విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇచ్చిన నివేదికను నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్ అతా సేఫ్టీ అథారిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ని టెక్నికల్ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదికలు అన్నిటిని కూడా మీరు చర్చకు పెట్టండి మేము చంద్రశేఖర్ రావు గారికి మళ్ళీ ఈ వేదిక మీద నుంచి నేను ఆహ్వానిస్తున్నా మీరు శాసనసభకు వచ్చి నల్గొండలో ఎవడు లేని దగ్గర ఏదేదో మాట్లాడుడు కాదు మీ గౌరవాన్ని మేమేం తగ్గించం ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా సభలో మీరు తెలంగాణ సమాజానికి ప్రయాణ ప్రయోజనం చేకూర్చే ఏ సూచనలు ఇచ్చినా ఈ ప్రభుత్వం వినడానికి సిద్ధంగా ఉంది రేపు ఉదయం సభకు రాండి దయచేసి ప్రత్యేకమైన ఎట్లాగూ శ్వేతపత్రం సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు చర్చలో పాల్గొనండి మీరు సూచనలు ఇవ్వండి ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడిగా మీ బాధ్యతల్ని నెరవేర్చండి మీ స్వార్థం మీ అధికారం కోసం కాకుండా ప్రజల కోసం ఒక్క క్షణమైన ఆలోచన చేయమని నేను అడుగుతున్నా నేను మొన్న కూడా చెప్పిన ఈరోజు చెప్తున్న కృష్ణానది జలాలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పడంలో ఏనుగు పోయింది తోక మాత్రమే మిగిలింది ఇప్పుడు ఆ తోక పట్టుకొని ఏనుగు గుంజే ప్రయత్నం మా ప్రభుత్వం చేస్తుంది అన్ని పాపాలకు నువ్వే కారణం నువ్వే అప్పచెప్పినో అప్పచెప్పడానికి నిధులు పెట్టినో బడ్జెట్ ఆమోదింపజేసినో అప్పచెప్పడానికి అవసరమైన లేఖలు రాసినో ఇవాళ తోక మిగిలింది ఆ తోక పట్టుకొని మేము గుంజే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇక చూసి రా ఏనుగు కూడా టీఆర్ఎస్ కాపాడితే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కేంద్రానికి అప్పచెప్పిరని అదేవిధంగా కాళేశ్వరం అవినీతి మీద ఏదో ఆయన ఎంత అల్కగా మాట్లాడుతున్నా అంటే ఏముందా నాలుగైదు పిల్లర్లు కుంగిపోయినాయని అంటే 
ఆయన ఎంత బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడుతుందో ఈ తప్పిదాలల్లా ఆయనకు భాగస్వామ్యం లేకపోతే ఇంత అల్కగా మాట్లాడతాడా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఇదే నా మీ వ్యవహారము ఇవాళ నీళ్లు నింపలేదు కాబట్టి మిగతా మిగిలినాయి నీళ్లు నింపితే అది ఉంటుందా ఊడుతుందా ఏమైతుందో తెలుస్తుంది నీళ్లు లేకుంటే మన ఇంటి మీద నీళ్ళ ట్యాంక్ ఉంటే అది ఒకవేళ కారుతుంటే పగిలేటట్టు ఉంటే మనం నీళ్లు తీసేస్తే అది అట్లా కొత్త కాలంగా అనిపిస్తుంది నీళ్లు నింపితే రెండో రోజులకు అది కూలిపోతుంది సేమ్ ఈ రోజు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కానీ సుందీళ్ళ కానీ అన్నారంలో నీళ్లు నింపలేదు నీళ్లు నింపితే పెను ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది నీళ్లు నింపినామంటే అంత కొట్టుకపోతుంది ఈ రోజు నీళ్లు లేకుంటే ఎండబెట్టినాం కాబట్టి అది అట్లా నిలబడి ఉన్నది అది ఏ క్షణమైనా కుప్పగూలడానికి సిద్ధంగా ఉంది మీరే కళ్ళతో చూసినరు మేడిగడ్డ బ్యారేజు వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ దా దాదాపుగా ఐదు ఫీట్లు భూమిలోకి కుంగిపోయింది ఇది మేం చెప్పడం లేదు సాంకేతిక నిపుణులు చెప్తున్నారు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా పగుళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ అంత వర్తికల్గా క్రాక్స్ వచ్చి ఉంటే దాని ఒక చిన్న సంఘటన కింద ముఖ్యమంత్రి గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే అసలు చంద్రశేఖరరావు గారి ఆలోచన చేసిన తప్పిదాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నము ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం అంతా గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది అందుకే చంద్రశేఖరరావు గారు దయచేసి రేపటి శాసనసభ సమావేశాలకు మీరు హాజరుకండి శాసనసభ సమావేశాలలో బడ్జెట్తో పాటు సాగునీటి పారదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టే శ్వేతపత్రము సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద మీరు చర్చలో పాల్గొనండి మీరు ఆ చర్చలో శాసనసభలో మీ అనుభవాన్ని అంతా రంగరించి కృష్ణానది జలాలను జలాల మీద నిర్మించిన ప్రాజెక్టులను ఏ విధంగా మనం కాపాడుకోవాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొట్లాడాలను మీ అనుభవాన్ని అంతా ఉపయోగించి సూచనలు ఇవ్వండి అదేవిధంగా వేల కోట్ల దోపిడీ జరిగిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులు ఈరోజు ఎల్లంటి సంస్థను బ్లాక్ లిస్ట్ చేయాలనా వద్దా ఎల్లంటి సంస్థ నిర్మాణం చేయకుంటేనే పూర్తి అయినట్టు సర్టిఫికెట్ పొందడాన్ని సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిన అధికారులను శిక్షించాలనా లేదా మీ వైఖరి ఏంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద జరిగిన అవకతవకల మీద నీ పార్టీ వైఖరి మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా మీది హరీష్ రావు గారు వైఖరి శాసనసభ ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి దేశ ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది ఈరోజు మీరు నల్గొండలో మాట్లాడిన మాటలు చూస్తే నాకు కాలు ఇరిగిపోయినా చేత కాకపోయినా నేను సభకు వచ్చినా మీకోసం వచ్చిన అని అంటున్నా నువ్వు వాళ్ళ కోసం ఎన్నడూ రాలే వాళ్ళ కోసం వచ్చే లక్షణమే నీకు లేదు ఎందుకంటే ఎంతోమంది పిల్లలు చచ్చిపోతే ఎంతోమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ఎంతోమంది గొప్ప వ్యక్తులు చనిపోతే కూడా చూడని వ్యక్తివి నువ్వు ఈరోజు నీ కుర్సీ పోయింది కాబట్టి ఆ కుర్సీని ఎత్తుక్కుంటే మళ్ళీ నల్గొండకి వెళ్ళావు ఎందుకంటే ఖమ్మము నల్గొండ మహబీనగర్లో ముప్పై ఆరు సీట్లు ఉన్నాయి ఖమ్మంలో పది నల్గొండలో పన్నెండు మహబీనగర్లో పద్నాలుగు ఖమ్మంలో ఒక సీటు గెలిచాడు నల్గొండ ఒక సీటు గెలిచాడు మహబీనగర్లో రెండు సీట్లు గెలిచాడు ముప్పై ఆరు సీట్లల్లా ఈ మొనగానికి వచ్చినాయి నాలుగు సీట్లు రే పార్లమెంట్లు పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏదో రకంగా సానుభూతి పొందైన నా కాలు లేదు నేను అవుటివాడిని నేను నడవలేకపోతున్నా అని అడుక్కోవడానికి ఓట్లు అడుక్కోవడానికి ఏసిన ఎత్తుగడా ఈరోజు నువ్వు నల్గొండ జిల్లాకు నీ పట్ల సానుభూతి చూపించారు చంద్రశేఖరరావు ఎందుకనంటే నువ్వు పచ్చిగా పట్టుబడ్డావు అవినీతి పరుడుగా ఈ తెలంగాణను దోసుకున్నావు కాబట్టి నిన్న ఆ కుర్సీలకు వెళ్ళి దించినరు దించి అరవై రోజులు కూడా కాలేదు అప్పుడే అడుక్కునే పని మొదలుపెట్టింది అవతారం మార్చి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చిందా అంటే వీల్ చైర్ వచ్చింది ఒకప్పుడేం మంచంలో వండుకున్నాను నిజాం హాస్పిటల్లో దాంతో సానుభూతి పొంది ఆ కథ పదేళ్ళు అక్కడికి వచ్చింది ఆయనకు ఇప్పుడు ఆ కథ పోయింది కాబట్టి వీల్ చైర్కి వచ్చిండు నల్గొండకు పోగలిగినవి ఇక పక్కలు ఉన్న కూతవేటి దూరంలో ఉన్న శాసనసభకు రాలేవా ఎందుకు వస్తలేవు బండారం బయటపడుతుందేనా లేకపోతే పచ్చిగా పట్టుబడి నీ దోపిడీ ప్రజలకంత అర్థమవుతుందేనా ఆయన ఏదో మమ్మల్ని భయపెట్టాలని చూస్తుండు భయపడనని ప్రగల్భాలు పడుతుంది భయపడకు రా సభకు రా ఎవరో తంటూరు నిన్ను సభలో వచ్చి మాట్లాడు నేను స్పీ స్పీకర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేసిన చంద్రశేఖరరావు గారు వస్తే ఎంతసేపు మాట్లాడతాడు అధ్యక్ష మీరు మైక్ ఇవ్వండి వారి అనుభవం అంతా ఉపయోగించి ఏం మాట్లాడతారో మాట్లాడండి మేము కూడా విజ్ఞప్తి చేసినాం స్పీకర్ గారికి స్పీకర్ గారు కూడా మీకు స్వేచ్ఛగా మీ పార్టీకి మైక్ ఇస్తున్నాడు ఎక్కడ మీ మైక్ కూడా కట్ చేయలేదు కాబట్టి ఈరోజు ఈ కాళేశ్వరం యొక్క అవినీతి మీద ఇంతమంది
పర్యటన ఉంది కాబట్టి ఈ అవినీతి మీద చర్చ జరగకుండా ఉండడానికి నల్గొండలో కేసీఆర్ గారు సభ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు నల్గొండ జిల్లాలో మనుషులు దొరకకపోతే పాత ఉమ్మడి మహబీనగర్ జిల్లాలో కల్వకుర్తి నుంచి బస్సులు పెట్టి జనాలను దొలకపోయారా బస్సులు నూరు ఉన్నాయి మంది పది మంది ఊరు నీ ఏసం అట్లుంది చంద్రశేఖరరావు కాబట్టి ఇంత ఓపిగ్గా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వాస్తవాలను చూసి అధికారులు ఇచ్చిన వివరాలు కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీగా మేము చెబుతున్న విషయాలను కానీ మీరు అందరూ ఒక బేరీజు వేసుకొని చంద్రశేఖరరావు గారి యొక్క కుట్రలను కుతంత్రాలను తిప్పికొట్టాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ సమాజం మీద ఉన్నది కవులు కళాకారులు మేధావులు అందరూ కూడా కాళేశ్వరానికి రండి ఒకప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టినప్పుడు ప్రారంభోత్సవం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పిలిచిండ్రు ఫడ్నవీస్ గారిని పిలిచిండ్రు గ్రామాల నుంచి బస్సులు పెట్టి వేలాది మందిని తరలించండి ఇక్కడికి మరి ఇవాళ అదే కాళేశ్వరం చూడడానికి ప్రతిపక్షాలు అందిస్తే ఒక్క టీఆర్ఎస్ ఆయన కూడా పత్తకలేడు మీరు అద్భుతం కట్టినప్పుడు ఈ అద్భుతాన్ని చెప్పుకోవడానికి మీకు మంచి అవకాశం కదా ఈ అద్భుతాన్ని చూడడానికి చూపించడానికి మీరు రావచ్చు కదా ఏ ఆ మర్చిపోయినా కరెక్టే పొద్దున వచ్చేటప్పుడు చెప్పిన మాయా మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే హెలికాప్టర్ కూడా ఉన్నది దాంతో రాని మేము బై రోడ్ పోతున్నాం మీకోసం హెలికాప్టర్ సిద్ధంగా పెట్టామని ఆయన ఇప్పుడు చెప్తున్నా మేము కూడా పోతాం తర్వాత అని ఏడిపోతామా కాళేశ్వరం కాదు కాశీ పోవాలి నువ్వు ఇంకా బిచ్చమెత్తుకోవడానికి ఇంకా నీకు మిగిలింది అది ఒకటే కాశీకి పోయి సన్యాసం పుచ్చుకోవాల్సింది చంద్రశేఖరరావు నువ్వు సరే ఇక ఆయన చీకటి మిత్రుడు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఎవరు రాలే ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ అవినీతి మీద గొప్ప గొప్ప మాటలు మాట్లాడిన కిషన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు రాకుండా అడుకున్నాడు మీరు పొత్తు పెట్టుకుంటే పొత్తు పెట్టుకోండి ఎవరో దాన్ని అరే ఎన్ని రోజులు సీకట్లో పొత్తు పెట్టుకుంటారు రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మీ పొత్తు సంగతి ప్రజలకు ఎట్లా చెప్పాల్సే వస్తుంది ఈరోజు ఎంతసేపు ఉన్న జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ వద్దు మా చేతికి రాని ఎందుకంటే మీ చేతికి ఇస్తే మీరు వాళ్ళు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు సీకట్లా బీజేపీ వాళ్ళు వస్తారని మేము ఆశించినాం ఎందుకంటే ఇంతకాలం కేసీఆర్ అవినీతి మీద సిబిఐ కేసుల పోయి చెప్పురు కేసీఆర్ అవినీతిని తేల్చాలి అని అన్నారు మరి కేసీఆర్ అవినీతిని తేల్చే అవకాశం వస్తే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు రాలేదు సిపిఐ వచ్చింది ఎంఐఎం వచ్చింది బీజేపీ వాళ్ళు ఎందుకు రాలే ఇవాళ రాని వాళ్ళు ఇద్దరే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ మీ ఇద్దరు వైఖరి ఒకటేనా మీరిద్దరు ఒకే రకంగా ఆలోచన చేస్తురా మీరిద్దరు కలిసే ఈ విషయంలో ఒకే రకమైన విధానంతో ఉన్నారా ఈరోజు బీజేపీ ఇది ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమం శాసనసభలో స్పీకర్ అనుమతితో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమం కాదు మాతో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండేవాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి రావచ్చు మా అభిప్రాయాలతో ఏకీభవించే వాళ్ళనే పిలువలే మేము మా అభిప్రాయాలతో విభేదించే వాళ్ళని కూడా వాస్తవాలను చూడడానికి ఈరోజు ఇక్కడికి ఆహ్వానించినాము కాబట్టి ఇప్పటికైనా బీజేపీ తమ వైఖరిని స్పష్టం చెయ్యాలి మీరు చంద్రశేఖరరావు గారు అవినీతిని కాపాడడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తారా లేకపోతే చంద్రశేఖరరావును శాసనసభలో నిలదీసి జరిగిన అవినీతి మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తారా మీ వైఖరి కూడా స్పష్టంగా చెప్పాల్సిందిగా బీజేపీని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం రాహుల్ గారు ఈరోజు ఈ జరిగిన అవినీతి అక్రమాల మీద మీ అందరికి అవగాహన కల్పించడానికే మీరు చెప్పే విషయాలను అన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వంలో చర్చించి మళ్ళీ తప్పకుండా వెనక్కి చెప్తాం మైకే మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ అనేది తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఇప్పటిదాకా అయితే మీరు మూడు వేల కోట్లతో ఖర్చు పెట్టిన మేడి ఒక మేడిగడ్డకు మాత్రమే పరిమితమయ్యారు మొత్తం కలిపి కాళేశ్వరం కుంభకోణం తొంభై వేల తొంభై నాలుగు వేల కోట్లు తొంభై నాలుగు వేల కోట్లకు సంబంధించింది అయితే పక్కన ఉన్న కన్నెపల్లి పంప్ హౌజు అన్నారం బ్యా అన్నారం పంప్ హౌజులు పోయిన సంవత్సరం మునిగిపోయినాయి రెండు వేల ఇరవై రెండులో అయితే అవి అవి మొత్తం కలిపి దాపు పదిహేను వేల కోట్లు కేవలం మూడు వేల కోట్ల దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు పదిహేను వేల కోట్లు మీ పక్కనే ఉన్నాయి దాని మీద ఎందుకు దృష్టి సారిస్తలేదు మీరు ఇప్పుడు మేము పర్యటనకి ఇది ఒకటే వచ్చిన విచారణలో మీరు చెప్పేటువంటి అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో ఒక మేడిగడ్డకే పరిమితమైన విచారణ కాదు మేడిగడ్డ అన్నారం వీటికి సంబంధించిందో మూడు బ్యారేజ్లను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన ఎన్డిఎస్ఏకు లెటర్ రాసి వీటన్నిటిని కూడా పరిశీలించి నివేదిక ఇవ్వమని మేము లేఖ రాయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడ తప్పిదాలు జరిగినా కూడా అన్ని తప్పిదాల మీద చర్య తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది 
సార్ ఒకవైపు విచారణ చేస్తామని చెప్తున్నారు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ అన్నారు హైకోర్టు జడ్జి మీకు సిట్టింగ్ జడ్జిని ఇవ్వలేము రిటైర్డ్ జడ్జితో విచారణ చేస్తామన్నారు ఆ విచారణ ఎప్పుడు కొనసాగుతుంది ఉత్తమ్ గారి ఇంతకుముందు ఒక క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ కూడా చేస్తామన్నారు రెండో విషయం భాషకు సంబంధించినటువంటి విషయం మీరు మొన్న మాట్లాడినటువంటి దాని మీకు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళంతా అభ్యంతరం చెప్పారు ఇవాళ కేసీఆర్ కూడా సన్నాసులు దద్దమ్మలు అనే భాషను ఎత్తుకున్నారు దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు ఇప్పుడు భాష మీద మనం ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే చంద్రశేఖరరావు గారి వ్యవహారం మీకు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఆయన సందర్భాన్ని తప్పుదోవ పట్టించడానికి ఏదో ప్రయత్నాలు చేస్తుండు మేము అటు ఇటు దారి తప్పదలుచుకోలేదు కాళేశ్వరంలో జరిగిన అవినీతిని నిగ్గుదేల్చడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉన్నది దాని మీద మాత్రమే ఫోకస్ పెడతాం డెఫినెట్గా శాసనసభ సమావేశాలలో చర్చ జరిగిన తర్వాత ముగిసిన ఎంబడే మిగతా కార్యాచరణ చేపడుతుంది ప్రభుత్వం సార్ కేఆర్ఎంబి పైన అఖిల పక్షంని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లాలని చెప్తున్న ముఖ్య రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ అన్నారు ఇంతకుముందు మీరు కేఆర్ఎంబి పైన అఖిల పక్షాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉందా మీరు ముఖ్యమంత్రిగా అంటే చంద్రశేఖర్ రావు గారిని సభలో వచ్చి మాట్లాడమని వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా చాలా కేంద్ర మంత్రిగా రాష్ట్ర మంత్రిగా వివిధ హోదాలలో పనిచేసిన అనుభవాన్ని అంత ఉపయోగించి శాసనసభలోకి వచ్చి వారు ఏమేమి సూచనలు చేస్తారో చేయమని వారి సూచనల్ని ప్రతిపక్షాలు అందరితో చర్చించిన తర్వాత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది సార్ హాస్ ఎనీ సార్ సార్ హాస్ ఎనీ యాక్షన్ బీన్ ఇనిషియేటెడ్ అగేన్స్ట్ ఎల్ఎన్టీ వీ హ్యావ్ యు నో డిమాండెడ్ దట్ ఎల్ఎన్టీ టేక్ అప్ యు నో దేర్ ఓన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ టేక్ అప్ ద రిపేర్ వర్క్ అట్ దేర్ కాస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ క్రోర్స్ పేమెంట్ ఇస్ డ్యూ టు ఎల్ఎన్టీ వీ హ్యావ్ హెల్ హెల్ప్ బ్యాక్ ద పేమెంట్ నో ఎల్ఎన్టీ హాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎవిడెన్స్ దట్ దే హ్యావ్ బీన్ పాయింటింగ్ అవుట్ దట్ దెర్ ఆర్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద డిజైన్ అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు దెమ్ హౌవర్ అవర్ డిమాండ్ ఇస్ ఎల్ఎన్టీ ఈజ్ దట్ దే టేక్ అప్ దిస్ ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ అండ్ కంప్లీట్ రిపేర్ అండ్ రివైవల్ ఆఫ్ ద బ్యారేజ్ అట్ దేర్ కాస్ట్ అండ్ టిల్ దెన్ we would uh, you know hold back all the payment that is due to them it's about 400 crores see at this stage i cannot i cannot comment on this like a, like the chief minister has said the national dam safety authority which is a constitutional body is being given the task of identifying the fault and the way forward sir sir me mundu rendam four months four months dadap three months undi inka nivedika raavali meeru shasana sabha lo deeniki sambandhinchina atuvanti etuvanti vicharana chestharo teliyali moon nellu gadiste varsha kaalam vastadi project mari aa lopu asalu endi emi nirnayam teesukuntaru asalu ee vaana kaalam kaleshwaram neellu telangana prajala meer purchase cheskondi nen lenin sir tv5 varangal sir okati mitrama ఇది అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ లో సంఘటన జరిగింది డిసెంబర్ ఏడు వరకు డిసెంబర్ ఏడు మీరు ప్రమా మేము ప్రమాణ స్వీకారం చేసే వరకు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి మేము ప్రమాణ స్వీకారం చేసి రెండు నెలలు అయింది ఈ రెండు నెలల్లో దీని విషయంలో ఎంక్వైరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ముందుకు తీసుకుపోయినాం అదేవిధంగా నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీకి ఈ విషయం అప్పజెప్పినాం అట్ దిస్ స్టేజ్ ఆ యొక్క బ్యారేజీల యొక్క విషయంలో ద వే ఫార్వర్డ్ అది మేము ఇప్పుడు నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ యొక్క అడ్వైస్ మీద పోబోతున్నా అని చెప్పి ఆన్ రికార్డ్ మీకు తెలియజేస్తాం ఇప్పుడే మంత్రి గారు చెప్పినరు సాంకేతిక నిపుణులు ఇచ్చే నివేదికల ఆధారంగా ప్రభుత్వం చర్యలు ఉంటాయని మీరే చెప్తున్నారు ఆ సాంకేతిక నిపుణులు ఇది ఇది పనికిరాదు కొత్తది నిర్మించాలని చెప్పిందని మీరే అంటున్నారు ఇప్పుడు అది ఆపి దాంట్లో నీళ్లు నింపితే అది కొట్టకపోతే జరిగే పరిణామాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అందుకే ఇంకా ఫర్దర్గా దీన్ని విశ్లేషించుకొని సాంకేతిక నిపుణుల సూచనల మేరకే ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది హడావిడిగా ముందుకెళ్తే ఇప్పుడు కేసీఆర్ చేసినట్టే అవుతాయి సో కేసీఆర్ చేసిన తప్పిదాలు ఈ ప్రభుత్వం కొనసాగించదలుచుకోలేదు 
పూర్తి స్థాయిలో సాంకేతిక నిపుణులకు సూచన మేరకే ముందుకెళ్తాం మేము ఎవరు మీ ఇంజనీర్స్ కాదు టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మీ కాదు మేము కాబట్టి సాంకేతిక నిపుణుల నివేదిక ప్రకారమే మా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది రేవన్ జీ ఏక్ సవాల్ ఏ కి జిస్ తరీకి ఆపకి విపక్షి పార్టీ ఆ బీజేపీ ఏ కే రీ కి సీబీఐ కి జాచ్ హో క్యూ మీడియా కో లేకర్ జాయ జా రా బిఆర్ఎస్ కహతి జస ఆపని భీ కా కి తీన్ యా చార్ హీ తో పిల్లర్ టూటే క్యా కహనా చాహంగే జబ్ వో కహత కి ఇసో రాజనీతిక తర్ పర కీచడ ఉచాలనే కి కోశిష్ కీ జా రీ హై ఆర్ దూసరా సవాల్ యే జో పైసా జనతా కా పైసా హై ఆపకి తరఫ సే కా గా హై పైసా వసూలీ కైసే హోగీ క్యా సర్కార్ కి రణనీతి హై ఇస్ పర్ మై సీధా ఏక్ సవాల్ ఆపసే పూచనా చాహత ఆపకి మాధ్యమ సే మై కేసీఆర్ సాబ్ కు ఏక్ సవాల్ పూచనా చాహత కేసీఆర్ సాబ్ కే లియే దో టాంగే హై ఏక్ టాండే టూ ఏక్ టాంగే టూటే హుయే తో క్యా ఫరక్ పడతా హై अभी इसमें भी पिलर दो चार टूटा हुआ है क्या हो रहा है बल्कि केसीआर जो बात बोल रहे हैं ना उनके लिए भी दो टांगे है एक टांगे अगर टूट गए तो भी कुछ नहीं होने वाले हैं क्यों दवाखाने को गया उन्होंने क्यों डॉक्टर का नहीं गए ये कोई बात है क्या कोई ईमानदार आदमी बोलने का भाषा है क्या ये तो इसीलिए मैं साफ कहना चाहता हूं हमारे तरफ से जो कार्रवाई करना है हम वो हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे आगे हमारे सरकार जो इसमें जिसने जिसने कल्प्रिट से सबको पनिशमेंट दिलवा देंगे वो ये एक तरीका से हम लोग ये प्रोसेस इनिशिएट किए हम कोई पर्सनल जज्बाती से हम कुछ कार्रवाई करना नहीं चाह रहे एक हिसाब से एक तरीका से हम कार्रवाई करेंगे इसमें के सी आर है एल एन टी कंपनी है और कौन कौन है सबके लिए हम एक सिस्टम से पनिशमेंट दिलवाएंगे सीएम गारो सीएम गारो फॉर नेशनल मीडिया आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट वन इश्यू మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ సుందిల్ అండ్ అన్నారం బ్యారేజెస్ ఆర్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ హౌ షేమ్ఫుల్ ఆఫ్ అ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ సే దట్ దీస్ బ్యారేజెస్ విచ్ ఫార్మ్ ది కోర్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది హోల్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కాస్టింగ్ నైంటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ దే ఆర్ నౌ వన్ హెస్ కొలాబ్స్డ్ ది అదర్ టూ ఎన్డిఎస్ఏ సెడ్ మే కొలాబ్స్ సో వీ కాన్ డూ ఎనీ వాటర్ స్టోరేజ్ so we are not doing any water storage and the entire project is non operational now the people of telangana on a total expenditure of 94000 crores are paying 10000 crores per year as interest and principal and loan repayment and there is not a drop of water being used is how irresponsible and shameful for a farmer chief to say three pillars are gone what is the big deal you can't use the whole project and uh, how much of loss for the people of telangana no water and you're paying 10000 crores a year on this debt repayment cm garu cm garu cm garu cm garu prabhutvam cbi inquiry ki leka rasindi rashtra prabhutvam gathamlo unna cm garu emi cheppaleru ippudu revendra reddy garu ante ippudu prabhutvam kuda em demand cheyaledu anedi intaku mundu kishan reddy garu annaru deen paina mi prasthana iga ayana athi telivu tedalaku nidarshanam మేము ఆల్రెడీ జుడిషియల్ ఎంక్వైరీకి ఇనిషియేట్ చేసినాం క్యాబినెట్లో రెజల్యూషన్ పాస్ చేసినాం అసెంబ్లీలో రెజల్యూషన్ పాస్ చేసినాం సిట్టింగ్ జడ్జి కోసం అడిగినాము సిబిఐ కంటే కూడా ఉన్నతమైన న్యాయ విచారణకు ఆదేశించినాము ఎంతసేపు నా సిబిఐకి ఇస్తే ఆ కళ్యం మా చేతులకు వస్తుంది కళ్యం మా చేతులు ఉంటే కేసీఆర్ దగ్గర కొంత గిల్లుకోవచ్చు అనే ధ్యాస తప్ప జుడీషియల్ ఎంక్వైరీ ఇచ్చి ఆర్డర్ చేసినందుకు వారికి ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఒక లేఖ రాసి సిట్టింగ్ జడ్జిని కేటాయించడానికి సహకరించకుండా జుడిషియల్ ఎంక్వైరీనే తప్పు పడుతున్నాడు కిషన్ రెడ్డి గారు లేకపోతే బీజేపీ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి జుడిషియల్ ఎంక్వైరీ మీద న్యాయమూర్తుల మీద నమ్మకం లేదా మేమేమో మా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఉండే విచారణ సంస్థలతో విచారణ చేస్తామని మేము చెప్పలేదు మేము న్యాయస్థానం ద్వారానే విచారణ చేయిస్తామని చెప్పినమో బీజేపీ వాళ్లకు న్యాయస్థానం మీద నమ్మకం లేదు సిబిఐ విచారణ నడుగుతున్నారా పాయింట్ నెంబర్ వన్ పది సంవత్సరాలు మీరే కే ఐదేళ్ళు మీరు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు పదేళ్ళు మోడీ గారు ప్రధాన మంత్రిగా ఉన్నారు ఈ పది సంవత్సరాలలో ఏ కేసులో కూడా సిబిఐ విచారణ కానీ ఈడీ విచారణ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విచారణ కానీ గత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మీరు చేపట్టలేదు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు లేఖ రాయలేదు కేసీఆర్ జుట్టు కాంగ్రెస్ మా చేతికి అందించలేదు ఇవన్నీ కూడా వింటుంటే కిషన్ రెడ్డి గారి పట్ల జాలి కలుగుతుంది ఈ రోజు ఎందుకు ఎమ్మెల్యేలను పంపించలేదు వారు నాకు తెలిసి వరంగల్లోనే ఉన్నట్టున్నారు సగం దూరం ఆల్రెడీ వచ్చిండు ఇక కొంచెంకంత దూరం వస్తే కాళేశ్వరం చూసుకోడు కదా ఎందుకు రావడం లేదు వాళ్ళ అవినీతిని బట్టబయలు చేద్దాము అవినీతి పరుల బండారం బయట పెడదామని ప్రభుత్వం పిలిచింది 
ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ గారు సమావేశానికి పిలిస్తే మేము వెళ్తలేమా నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గర జలశక్తి మంత్రి దగ్గరికి నేను ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం చర్చలు చేపట్టలేదా మేము పోయి నివేదికలు ఇవ్వలేదా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి రావడానికి మీకు ఉన్న సమస్య ఏంది కేసీఆర్ అవినీతి బండారం బయట పెట్టడానికి ఈ కాళేశ్వరం పర్యటన మేడిగడ్డ ప్రదర్శన సందర్శన చాలా కీలకం ఎందుకు రాలేదో ప్రజలకు ముందు కిషన్ రెడ్డి గారిని జవాబు చెప్పమని ఉంది సార్ విజిలెన్స్ కమిటీ రిపోర్ట్ అనుకోండి అదేవిధంగా డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ నిర్వహణ డిజైన్ క్వాలిటీ అన్ని లోపాలు ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ కమిషన్లతో వ్యవహారం జరిగిందని అనుకుంటున్నాం మరి వీటన్నిటికి అనుమతిచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే కమిషన్లు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటున్నారు ఒకటి రెండోది ఇప్పుడు ఈ మూడు పునరుద్ధరణ అంటాలకే వేల కోట్లతో కూడుకున్న అంశం మరి వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టి పాతది ఏదైతే తమిళనాటి నుంచి ఎల్లంపల్లికి గ్రావిటీ ద్వారా వచ్చేది దాన్ని ఏమన్నా ఏమంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా నిపుణులతో చర్చించి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు నేను కానీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ శ్రీధర్ బాబు కానీ ఎనభై వేల పుస్తకాలు మేము చదవలేదు మాకు అంత గొప్ప విజ్ఞానం కూడా ఉందని మాకు మేం భావించడం లేదు మేం పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ మాత్రమే టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో కూర్చొని వీటిని తొలగించి కొత్త నిర్మాణం చేస్తే ప్రయోజనమా లేకపోతే తుమ్మిడి ఎట్టి దగ్గర ప్రాజెక్టు నిర్మించి గ్రావిటీతో నీళ్ళు ఇస్తే ప్రయోజనమా సాంకేతిక నిపుణులతో చర్చించినాక మా ప్రభుత్వం ఒక నిర్దిష్టమైన నిర్ణయంతో ముందుకు వస్తుంది ముందు మీకే వివరిస్తాం మీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు కట్టే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా సార్ ఏ కొత్త ప్రాజెక్టులు ఇటు గోదావరి మీద గోదావరి నది కావచ్చు కృష్ణా నది మీద కావచ్చు మీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు కట్టేటువంటి ఆలోచన ఏమైనా ఉందా ఈ సమాధానమే మీకు సాంకేతిక నిపుణులు సలహాలు ఇస్తే డెఫినెట్ గా దాని పరిగణలోకి తీసుకుంటాం సార్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ హాస్ గివెన్ స్కాడింగ్ రిపోర్ట్ దే సెట్ దట్ దెర్ హాస్ బిన్ పేమెంట్స్ గివెన్ యు నో వితౌట్ వితౌట్ ఈవెన్ చెకింగ్ ద కంప్లీషన్ అండ్ గివింగ్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికెట్స్ నో దెర్ ఇస్ ఎరర్స్ ఆన్ ది అఫీషియల్ సైడ్ వాట్ యాక్షన్ ఆర్ యూ టేకింగ్ ఆన్ ది అఫీషియల్ ఆల్రెడీ వీ హావ్ టర్మినేటెడ్ దట్ సిఈ and further we are going to recovery that payments if necessary we are going to use r and r uh, act seven to recovery act cm garu thank you cm garu cm garu right sir 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 gauravani lekki mukhyamantri garu revant reddy gariki sahachara